dejó un saldo terrible, una persona muerta tras este siniestro que fue ocasionado por una vela encendida, al parecer. Así es, ahí estamos viendo las imágenes del de, eh, momento en el que se produce este sí, incendio sí, terrible y que amenazaba extenderse a las casas aledañas. Más temprano conversábamos con Julissa Rivera, pero ahora es Jessica Lara quien se encuentra en la zona para darnos más detalles de eh, lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Jessica. ¿Cómo están Claudia, Pamela? Así es, buenos días. Hay que señalar aquí que las horas siguen pasando y no llega el fiscal de turno hasta la cuadra 1 del pasaje El Aguilar aquí en el RIMAC para poder realizar el levantamiento del cuerpo de esta adulta mayor que ya la tenemos identificada. Estamos hablando de María Rosa Falcón Navarro, de 73 años, quien lamentablemente a los minutos antes de las 3 de la mañana perdió la vida durante el incendio de su vivienda. Hay que señalar que la Policía Nacional todavía continúa aquí en el lugar, continúa cercada esta zona y como estamos viendo en imágenes es realmente aterrador lo que estamos eh, mirando compañeras porque toda la casa de esta mujer ha terminado o quemada, incluso miren ustedes en la parte de arriba la pintura incluso se ha terminado desprendiendo, las cámaras de seguridad que están a los lados en los laterales de esta vivienda también han quedado prácticamente desechas, hay que comentar que el nieto de esta mujer que eh, también ha resultado con diversas quemaduras en el cuerpo, ya se encuentra siendo atendido en el hospital Loay. Se han llegado algunos familiares de eh, justamente la víctima hasta este punto, sin embargo no han querido brindar ningún tipo de declaración y por supuesto respetamos este momento de dolor que están atravesando. Nosotros continuamos aquí a la espera de que eh, el fiscal de turno pueda llegar. Lo que más temprano justamente señalaba el eh, Mario Casareto, justamente el comandante del cuerpo de bomberos, es que hay dos hipótesis. La primera, la que, que habría originado justamente este incendio, habría sido una vela encendida que esta mujer, la víctima, estamos hablando de María Rosa Falcón Navarro, habría dejado junto a uno de los santos que tenía en su vivienda y esto habría ocasionado este siniestro. Pero también hay otra hipótesis porque debido a la antigüedad de esta casa, que es de quincha y adobe, también los cables no se habrían encontrado en buen estado y se habría registrado un cortocircuito. Todavía son hipótesis que la Policía Nacional y las autoridades correspondientes van a tener que investigar. Vemos también, si podemos girar un poco la cámara hacia este lado, hay algunos vecinos, compañeras, que todavía continúan en los exteriores de sus viviendas. Si bien es cierto, este incendio solamente ha afectado a esta vivienda, si podemos girar por aquí, por favor, para señalar esta casa de color melón, solamente en la parte de arriba, el techo, es lo que ha terminado eh, también siendo afectado. Realmente es una escena bastante dolorosa, Claudia Pamela, lo que se vive aquí. Y esperamos que las autoridades puedan llegar lo más antes posible para poder trasladar el cuerpo de esta mujer hacia la morgue central de Lima, compañeras. Bien, Jessica, te agradecemos mucho por la información, esperemos que sí, que los representantes del Ministerio Público lleguen pronto, ¿no? Para acortar de alguna manera la angustia que la familia y el dolor que deben estar sintiendo en este momento, que estas diligencias sean rápidas y que se revise también el estado de, en el que ha quedado esta casa. Siete con once, tenemos